Привет, ребята! Вот она ваша Трансальп. Наконец-то я могу покататься на ней, попробовать. Я уже покатался, сейчас уже два, полчаса уже катаюсь. Чувствуется себя как дома, садишься и сразу все. Все приятно, все удобно, все без проблем. И да, нравится пока что. Сейчас поедем серпантины, поедем шварцевать вон туда. Надеюсь, без дождика, чтобы посмотреть, как она будет в поворотах, как там, может, чуть-чуть бездорожье, вот такое что-то будет, там, какие-нибудь гравии, может быть, но не больше. Да, не переживайте, это не я был, это транспорт. Пока нравится, пока приятно, выглядит она даже лучше, чем э, я думал, но я вам все расскажу там, где остановлюсь, уже буду делать обзорчик. Поехали! Этот цикл пахнет, пахнет новым, новым пластиком, новым всем. Опа. Да, чувствуешь себя, чувствуешь себя как дома, как я и сказал, как будто это твой мотоцикл. С ногами я достаю полностью, я не знаю, видно не будет, не видно. Чуть-чуть, э, да, даже до, вот так я полностью стою. И в ботинках точно, в ботсах точно будет. Все, ребята, поехали, поехали дальше. Да, не так, не так активно, рей, не так, не так сильно центр тяжести чувствуется. Можешь его легче, легче как-то бросать. Блин, опять. Надо привыкнуть, переключаться то, что на Тенере и на всех, как не у Хонды, потому что у Хонды всегда, если переключаешься, то где, где вот эта штука, да, если звонить, как она называется, Хон, а у Хонды там переключатель поворотника. Разгоняется она в городе так же, как Тенере, я не сказал, что там большая разница сильно есть, потому что даже если откручиваешь полностью ручку, вот, например, даже на втором, она не разгоняется быстрее в Тейнере. Тейнере также разгоняется. И да. Но все равно прикольно, нравится. Но разницы большой к Тейнере по низам нету. Если там больше 50, э, после 5000, да. А так нет. Ну вот это вот подвеска, вот это вот. Вот эта штука нельзя настроить, это, это так себе, я вам скажу. Разница заметна к Тенере, конечно. Но все равно, центр тяжести, мне кажется, у Тенере выше. И я еще раз поеду, прокачусь, посмотрю. Но... Мне нравится, как он в поворотах. Супер! Стойки нормально, вообще без проблем, как будто для меня сделан был мотоцикл. Не надо ничего вставлять, ни в туки, ничего. Так можно оставить своими длинными руками идеально. Стоять тоже удобно очень. А, здесь уже рели, эти подножки стоят, понятно. Да. Мотоцикл прикольный, но я не знаю, менять, не менять его на Тейнере. Мы можем куда-нибудь без дороги хоть заехать немножко. Куда-нибудь. Менять на Тейнере не знаю. Можно, не можно. Буду, не буду. Пока еще неизвестно. Нет, ты все равно чувствуешь. Чувствуешь, что подвеска сладенькая. Есть разница. И расширяешь его, особенно в таких поворотах, есть, есть разница в тенере, конечно. Читается все хорошо на дисплее, все приятно смотреть, все видно, все нормально, мне нравится. Но вот эти вот маленькие, конечно, сильно. На тенере он простой, как калькулятор, но зато видно все. Скорость такая большая, здесь скорость тоже большая, но все остальное оно маленькое. Можно было уже и побольше сделать с этими втулками. Тормоза, тормоза офигенные здесь, я вам сразу скажу. Тормоза супер, особенно сзади нет сравнения с Тенере. У Тенере дерьмовые тормоза сзади.
Что, ребята? Вот он тротсайд, я хотел сесть, показать вам, как это выглядит, если садишься. Я метр семь семь с короткими ногами. И вот так это все выглядит. Очень удобно, подножки очень низкие. Я могу, в принципе, полностью вставать здесь неровно просто, потому что поле. С ботинками без проблем бы встал. Все очень удобно, все очень приятно, все очень красиво. Мне нравится. Как будто бы сделан для меня. Метр, наверное, 70 до метр 85, 89, 90. Будет идеальный мотоцикл, я думаю. Вот, ребята, остановился здесь сделать обзор Трансальпа. Быстренький такой, полевой. 750XL, новый Трансальп. Я покатался, накатался, уже посмотрел. Все, два часа мне его только дали. Ну ладно, будем делать так. Сначала мы сейчас поговорим про мотор, потом про спереди-назад пойдем, пройдемся по нему. Я сравню его с Тенери своей. Сравню с Африкой, на которой я тоже катался. Эм, сравню с НЦ, как вы мне писали в, э, в комментариях. Но просто поговорим про как мотоцикл себя ведет. Мое личное мнение, субъективное мнение, как всегда, пока... Канал Одинокий Волк, не, мотоклуб Одинокий Волк не, не сделал обзор, вам, думаю, будет все равно интересно посмотреть такой. Я тоже много путешествую на мотоцикле, и есть какой-то опыт. Новый Трансальп 75 ньютон-метров, мотор 92-93, даже силы замеряли у нас тут мотор от магазин. Какой мотор? Мотор супер, ведет себя прекрасно, разгоняется хорошо, ровненько, как по линейке. Мне очень нравится, как он себя ведет. Тихий, не вибрирует, никаких вибраций сильных, никаких звуков странных, как, например, с Тенерей, которая звучит иногда, как будто там болты. Такой металлический звук, который мне очень не нравится. Этот спокойный, тихонький, очень-очень хороший мотоцикл. Я очень доволен вот этим, вот этим мотором. Мне очень понравился, он разгоняется. Особенно с 5000, я бы сказал, вот так он разгоняется не сильнее Тенери до 5000 в городе, не сильнее. Также... Но потом с 5000 у него еще такой, если бы, наверное, рисовать, как-то вот так была бы эта курва, да, которая, как сказать, линия разгона этого мотора, как он, как он раз... силу. Много уже видео сделал по-английски по и по-немецки, теперь путаюсь по-русски, как всегда, ладно. Короче, разгоняется мотор хорошо, мне понравилось, я ничего не могу плохого сказать про мотор, он звучит хорошо, разгоняется хорошо. Я доволен полностью мотором. После 5000 заметны 95, 93 лошадки. И это приятно. Но нету такого момента, что тебе там о, прям отрывает тебе руки. Такого нету. И не скучный он никогда. Так что мотору могу ничего негативного сказать. Но будут еще негативные пункты. Так что не переживайте. Начнем спереди. Спереди у нас защита приятная. 1 метр 77. Я спокойно меня закрывает. Все хорошо. До 150-140. Можно ехать без проблем. Свет не проверял, я думаю, даже метр восемьдесят пять будет людям нормально. Свет не проверял, потому что у нас день здесь, но диодный он, красивый, нравится мне, я думаю, будет без проблем со светом. В общем, не могу ничего сильно сказать, потому что он очень не катал, ребята, тут, сори. Потом, подвеска, давайте к подвеске пойдем, потому что это, в принципе, самое важное на мотоциклах, подвеска, резина и мотор, да, но вот подвеска, если правильная подвеска, после особенно тенера я узнал, что такое, как ее надо настраивать, это очень-очень важный пункт, я думаю, если поставить другую подвеску и другую резину, можно и на голде, и на, не знаю в чем, на GTL по дюнам гонять, это очень важный пункт, я раньше этого, правда, не знал, то что он такой важный, вилка здесь 200 мм, сзади 190 мм, перевертыш, но она слабовата. Я могу сказать вам, что слабовато после Тенере не сравнить эту подвеску, конечно. Хватит она вам везде по вот таким дорогам кататься, по серпантинам кататься. Без проблем будет все вам, все вам нормально. Но если вы как бы пушиваете, да, если сильнее, например, поворотах сильно перекладывать, или вот здесь какие-то ямы, или на асфальте ямы, заметно она то, что не такая качественная, да. Но здесь вы можете поменять, например, масло. Подтягивать ее можно, она не настраиваемая. Но масло можно поменять, и у вас будет, вы можете там играть немножко впереди, и она не такая плохая, как сзади. Сзади она немножко хуже, 190 мм, но там вы не можете поменять масло, и будете ездить на какое она есть, в принципе, как-то так. И что мне очень не нравится, то что надо переключать этот предзатяг, тоже есть, так ничего не можете на ней поставить, предзатяг у нее с ключом. Зачем, почему, Honda, я не знаю, сделайте же штуку такую вертеть. 
как на, как, я не знаю, как на Тенере, да, потому что мы вот в Марокко были, в отеле оставили все вещи, потянул, ослабил, альбинку оставил на пляже, пошел в горы кататься, затянул, э, расслабил ее опять. Блин, намного удобнее, чем с этим ключом там париться с ней, честно. Это вот негативный пункт. Крыло, так подвеска нормальная, это, это, это честно, если говорить только на таком высоком уровне, да, в основном всем хватит, и мне она тоже спокойно хватит, эта подвеска для 90, 98%. Крыло, как у Африки, тут уже все кончается. Тормоза уже не как у Африки, но они хорошие. Тормоза 310 мм, сзади 256, кажется. Двойные, здесь два диска. И тормоза, ребята, это вот супер. Это вот очень хорошая вещь здесь, на этом Трансальпе. Я очень доволен тормозами, не сравнить с Тейнери. Впереди, даже впереди они лучше, если честно быть, то впереди они лучше, чем у Тейнери. Нажимаешь, сразу все, 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 все работает, чувство очень такой, фидбэк хороший. А в сзади вообще сказка тормоза. Я уже что-то забыл, как должны работать. На инсайне не такие очень хорошие, и на тенере у меня сейчас они не такие вообще. На тенере, как на велосипеде, они беспонтовые тормоза сзади. Очень-очень-очень хорошие тормоза сзади. Тормозят прекрасно, мне очень понравилось. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Резина... Можно, да, колеса, конечно, 21 и 18, я думаю, не надо рассказывать. Это хорошо то, что можно поставить резину по зле, например, как Митос, про который я делал обзор в прошлом видео. Митос 07 Plus, и она дешевле может быть, и больше выбора. Но я думаю, на этом мотоцикле можно было бы и поставить 19, 17 даже. Потому что все равно это больше асфальтный мотоцикл, чем, чем бездорожный. Давайте посмотрим дальше. Руль широкий, удобный, мне нравится, как сидишь, мне нравится, как... Чувство не вибрации, ничего. Я вам покажу дисплей еще, конечно же. Что у нас здесь? Трансальп. Э -э дисплей хороший, видно, все читать можно. Но вот эти вот вещи, они сильно маленькие написаны. Мне это не очень нравится, не видно. И, не знаю, можно было бы его как-то побольше сделать. Может быть, как-то покрасивее, потому что эти мелочь не видно. Но он не вибрирует, например, как у Тейнери, да? Спокойно все, все можно читать, но все равно это маловато. И что самый большой минус здесь, ребята, это нету температуры. Не показывают, какая температура. Вот сейчас, я не знаю, сколько здесь, 15-20 градусов. А в горах это очень важная вещь. И зимой это важно, если там бывает 10-15, потом заедешь в Шварцвальд, он туда, там уже ноль, да? И, чтоб... Ну, это важная, важная информация. Я не знаю, почему так тяжело это сделать. Я съезжу сейчас в спорте, потому что другие мне скучноваты были. Еще есть Gravel, еще есть Rain, еще есть User. На User это как бы для себя можете подстроить. Traction Control, ABS, торможение, да, торможение мотора. Все можете настроить под себя. Как-то так. Нормальный, ничего особого, но можно было бы сделать и получше, я считаю. Можно бы даже побольше его сделать, потому что вот эти места я уже критизировал на фотографиях. Что это такое? Мне, мне это не нравится как-то. Потому что здесь можно, не знаю, еще что-то было придумать или сделать как-то покрасивее. Так мотоцикл вообще очень качественно сделан, например, лучше, чем Тенере, я должен быть честный. У Тенере пластик всегда очень дешевый, вот эти пульты все очень такое дешевое. На Хонде это все равно лучше. Даже этот дешевый пластик как-то дороже, чем у Тенере крыло. А, да, про это надо было сказать, потому что это один, опять же, негативный пункт. Здесь все очень легко управляется, все очень просто, никаких проблем. Сиденье удобное, я сказал бы, сиденье удобнее, чем, конечно же, на э, НЦ, может быть, как на Африке, наверное, или, может быть, на Тейнере оно худенькое, тоненькое, но все равно удобное, но это, конечно, удобнее, потому что здесь все-таки все все мягче. Я вам покажу, как под сиденьем все выглядит, там тоже есть место, очень легко к батарее достать, к, с, э, как они, страховки, зиром. Не знаю, забыл, который вышибает всегда, если там что-то не так подключил. Их тоже можно быстро поменять. И место здесь еще есть. Я вам покажу видео в немецком. Я уже открывал внизу. Здесь защита картера обязательно нужна, потому что без него там все открыто. Если вы в офрод собираетесь, я бы в себе взял, наверное, SV Mote. Я видел, у них черный есть, подходит лучше, чем вот это вот. Но этот, конечно, тоже защищает. Квикшифтер. Ничего особого, простой квикшифтер, у меня нету тоже много знаний про квикшифтер, я только ездил на КТМ с квикшифтером 790, простой, переключается, мне нравится, я все равно почему-то всегда пользуюсь сцеплением, по привычке уже, наверное. Все, наверное, про это. Это хорошо, вот это не очень хорошо, потому что они не сгибаются под вот этот вот переключатель, он сразу погнется, конечно же, вместе с вот этим всем, и это, это беспонтово, это не очень, они сделали также здесь тормозное. Рычаг, он сделан так, то что 
будет не некрасиво если упадешь он согнется и потом надо гнуть или бояться что он отломится выхлоп конечно тоже надо вам показать я вам включу как это звучит послушайте вот Вот вы послушали его, мне нравится. Вживую очень хорошо звучит, звучит лучше, чем у НЦ, звучит лучше, чем у Тенери. Не так хорошо, как у Африка. Африка, я считаю, вообще самый-самый-самый классный звук у стокового, у стокового э, выхлопа, потому что, правда, очень хороший. Но все равно звучит нормально, мне нравится лучше, чем у НЦ, лучше, чем у Тенери. Сзади мы поговорили, конечно же, цепь. Эта штука очень удобна, очень приятно, что ее поставили. Потому что можете кинуть сюда рулон этого, как он называется, сумку или еще что-то и поехать в путешествие. Это очень, очень удобно. Так она вообще голая, там ничего не стоит. И я бы ее голую, наверное, брал, потому что все равно другой бы поставил внизу. И эти штуки, они пластиковые, они сразу сломаются. Я поставил Barkbusters. Так что как-то так. Бак нормальный, обыкновенный, ничего особого. Все, ребята, не хочу еще долго так здесь за за оставаться, потому что хочу еще покататься немножко. Трансальп нравится мне, классный мотоцикл, не знаю, буду думать, надо взять его, наверное, на день или два покатать, чтобы менять на Тейнере или не менять, будем смотреть. Так пока нравится, прикольный моцик, все хорошо, я бы сказал так, наверное, подвел итог, то что Трансальп это мотоцикл для, для дороги, для асфальта больше, но с которым можно ехать и в бездорожье, да. А Тейнери это такой мотоцикл, который для бездорожья, но на котором можно ехать тоже по асфальту. Как-то так, я, наверное, итог подведу. Все, ребята, пишите мне, что вы думаете про Трансальп, что вы думаете про этот мотоцикл. Хороший, нехороший, кто написал, когда уже перестанут их выпускать, я так не думаю. Мне нравится Трансальп, очень вживую даже больше понравился, чем на фотках и на видео. Пишите ваше мнение, было бы очень интересно. Если понравилось, подписывайтесь, хочу еще по апрелю Туарек взять. Если не понравилось, не подписывайтесь, дизлайкивайте, пишите комментарии. Мне нравится это общение в YouTube. Все, я пошел, чтобы видео не сильно долгое было. У нас пятница, будем отдыхать, наслаждаться, кататься. Пока, ребята, всего хорошего. Вот вам Шварцвальд.